Siamo nel Venezuela dei primi anni 60. Un italiano sui 35 anni, originario di Modena, si trova a Maracaibo in cerca di fortuna. L'uomo, che chiamano semplicemente Ombre, si sta facendo strada nella nascente industria petrolifera grazie alla sua iniziativa. Prima di trasferirsi in Sud America nel 1957 aveva lavorato come fabbro e poi come meccanico per la Maserati e un paio d'anni dopo era riuscito a sposare la moglie Tina per procura. Fu dopo la nascita della loro bambina che suo fratello Giuseppe iniziò a bombardarlo di lettere dall'Italia. «Abbiamo bisogno di te qui!» insisteva, invitandolo a considerare le potenzialità del business di famiglia, una piccola edicola a Modena che stava diventando una piccola attività editoriale. L'America è qui, appuntò, e forse fu proprio questo a mettergli un tarlo nella testa. Strano come poche parole possano alterare completamente il percorso di una persona. Nel caso di Umberto, fu una battuta del fratello a trasformarlo da ombre a uno dei loghi più distintivi dell'editoria italiana. A suo ritorno a Modena, insieme ai fratelli Giuseppe, Benito e Franco, Umberto divenne infatti il cofondatore della grande azienda di figurine che porta il suo nome. Per gli italiani la parola panini equivale a un mito del XX secolo e le sue figurine di calciatori o eroi dello sport sono diventate oggetti di collezione in Italia e in America. Oggi Panini è basata in Texas e produce figurine per l'NBA, l'NFL, la Major League Baseball e le corse NASCAR. Ma come è iniziata la passione per le figurine? In realtà le figurine non sono un'invenzione italiana. Le carte collezionabili erano state inventate infatti negli Stati Uniti in connessione con il mercato del tabacco. Alla fine del XIX secolo pipe e sigari ne erano i principali prodotti, mentre le sigarette erano associate invece alla prostituzione e all'emancipazione femminile. Manet e Van Gogh hanno ritratto donne che fumano sigarette, ma l'immagine più potente della fumatrice indipendente resta indiscutibilmente Carmen, protagonista dell'opera di Bizet del 1875. Ora, nel 1880, l'inventore americano James Bonsack aveva brevettato una macchina in grado di moltiplicare esponenzialmente la produzione di sigarette. E il primo a investire nella produzione industriale di sigarette fu l'imprenditore del North Carolina James Buchanan Duke. Beh, se conoscete Duke University, probabilmente per il basket, ecco, quel Duke. Per creare un'aura di desiderabilità a un prodotto allora di nicchia, e configurare un appeal maschile alle sigarette, le aziende del tabacco avevano iniziato a inserire carte collezionabili nei pacchetti, con eroi dello sport, bandiere o attrici esotiche o seminude. Una di queste figurine seriali, che raffigurava il giocatore di baseball Onus Wagner, è stata battuta all'asta di recente per un milione e mezzo di dollari. Perché? Perché questi effimeri risparmiati dal flusso del tempo lo racchiudono ci permettono di toccare il passato, di esserne contemporanei. In modo simile, frammenti di poesie liriche greche dal VI secolo a.C. potrebbero non dire molto nel loro contenuto effettivo, ma ci danno l'opportunità di entrare nel loro tempo presente. Dato questo contesto, perché dunque la figurina italiana è decollata dopo la Seconda Guerra Mondiale? Perché una piccola tipografia di Modena è diventata il leader indiscusso del mercato negli anni del boom? Il successo di Panini nel creare la figurina come prodotto autonomo è legato a tre elementi. La sinergia di ruoli nella gestione familiare dell'azienda, una acuta lettura culturale e l'innovazione tecnica nella stampa e nel packaging. In primo luogo, la struttura familiare della Panini era organizzata attorno a una diligente divisione dei ruoli, dove Giuseppe era responsabile del prodotto, Benito dell'amministrazione, Franco dell'editoria e Umberto della produzione. Ora sembra naturale mantenere buone relazioni produttive, ma gestire adeguatamente i rapporti di famiglia richiede disciplina e senso del bene comune. In secondo luogo, l'azienda è stata in grado di leggere i cambiamenti culturali ed economici del dopoguerra, quando la società italiana passava dalla povertà della ricostruzione al boom economico. L'edicola Panini crebbe riciclando giornali destinati alla discarica, promuovendo abbonamenti per il porta a porta e infine introducendo le figurine prima come divertimento accessibile e poi come una modalità per aprirsi al mondo. 
a partire dall'album del 1970 dei mondiali di calcio in Messico, Panini immaginò una cornice nuova alle figurine. L'album, infatti, non solo prevedeva l'idea di incollare le immagini dei giocatori come parti di un più ampio mosaico di squadre, aumentando così la necessità di completare la collezione, ma metteva anche in scena, attraverso le diverse squadre, un'ideale mappa del mondo. Da lì in avanti, l'album è diventato una piattaforma mobile per il collezionismo, un catalogo visivo di eroi sportivi e, nel suo legame speciale con l'infanzia, anche un racconto strumento, una sorta di diario della propria giovinezza o di scoperta di sé. In terzo luogo, il successo della Panini si riconduce a un'innovazione tecnica nata dall'ingegnosità di Umberto. A suo ritorno in Italia, infatti, Umberto progettò un'originale macchina, la cosiddetta Fifi-Matic, che gli consentiva di stampare figurine, disporle in ordine casuale ma monitorato e confezionarle. La macchina oggi è un caso di studio nella teoria della probabilità, non solo per la sua capacità di distribuire e tracciare casualmente le carte in ogni pacchetto, ma anche di garantire l'adempimento delle richieste dei pezzi mancanti. Nonostante la crescita esponenziale dell'azienda, La storia di Panini però non si esaurisce con il suo successo industriale. Man mano che l'azienda cresceva, Umberto decise infatti di reinvestire il capitale acquisito a beneficio della propria città. Tre investimenti particolari dei Panini hanno arricchito la città di Modena e restituiscono oggi il senso poliedrico della sua imprenditorialità. Innanzitutto Umberto e suo fratello Giuseppe hanno lanciato la cultura della pallavolo in città sponsorizzando la squadra locale e portandola a vincere i diversi trofei europei negli anni Ottanta. L'allenatore argentino della Panini Modena, Julio Velasco, è poi diventato il mitico allenatore della nazionale maschile italiana che negli anni 90 ha vinto il mondiale tre volte di fila. Umberto Panini poi è la mano dietro il Museo Maserati di Modena, che iniziò nel 1996 dopo l'acquisizione di una collezione di 19 auto d'epoca Maserati, come in un ideale omaggio alla propria prima esperienza professionale. Infine, a partire dall'azienda agricola che acquisì nel 1972, Panini ha sviluppato un modello di agricoltura biologica a ciclo chiuso ed è diventato uno dei più importanti produttori italiani di parmigiano reggiano DOP. L'azienda, chiamata Ombre in onore del suo soprannome venezuelano e localizzata nello stesso sito del Museo Maserati, è una dei fornitori di Massimo Bottura. Ora, al di là del legame con le passioni e la storia di Umberto, queste attività hanno qualcosa di più profondo in comune. Un profondo senso del collezionismo, non come organizzazione passiva di contenuti, ma come forma di narrazione, come modo di creare valore nel tempo e come legame che collega il patrimonio alle generazioni future. Se ci pensate, gli album di figurine o il collezionismo di auto o anche i grandi magazzini di forme, di formaggio, che vengono lasciati stagionare per 12, 24, 36 mesi, implicano tutti lo stesso gesto consapevole di mettere da parte, catalogare e conservare per un godimento futuro. Ordinare i giocatori all'interno di un quadro più ampio è una forma di narrazione e ricordo futuro. Collezionare auto in un museo è un modo per evitare la loro inevitabile dispersione tra i proprietari privati e un modo per offrire alle generazioni future la visione di un patrimonio nella sua interezza. Conservare con pazienza le forme di parmigiano reggiano è un modo per organizzare in modo sostenibile un'attività complessa, per esaltarne il sapore nel tempo e per prolungare la sua tradizione lunga di qualità e genuinità. Per quanto riguarda i pezzi mancanti o i pezzi rari, la loro logica è prevalentemente metonimica. Le carte mancanti, quelle più misteriose o sopravvissute alla dispersione, permettono di ricostruire fittiziamente un mondo per viverci ancora una volta, offrendo un supporto per la memoria e l'immaginazione, così come un'automobile rara o il frammento di un poeta antico sono una piattaforma di connessione per comprendere e dialogare con chi ci ha preceduto. Il filosofo tedesco Walter Benjamin chiamerebbe questi frammenti, nel suo caso ritagli di giornale dell'Ottocento, delle enciclopedie magiche. Anche se il business delle figurine non è più di proprietà della famiglia, anche se Panini ha investito poi nei fumetti acquistando la filiale italiana dei periodici Walt Disney, ciò che rimane di Umberto è il capitale umano, culturale e tecnico della sua esperienza di vita. Lo condensò in poche parole in un'intervista prima della sua morte nel 2013. Tutto quello che ho realizzato l'ho fatto divertendomi.
non mi sembrava neppure di fare fatica. Penso che questo riassuma la nostra conversazione di oggi, come a dire ogni attività è principalmente finalizzata al godimento della vita. Tutto il lavoro è legato a uno sviluppo professionale più completo. Nessuna esperienza poi si perde davvero. E ogni innovazione o ogni prodotto per vivere attraverso le generazioni deve diventare cultura ad un certo punto reinventando sempre il patrimonio e collegando diverse sfere della conoscenza in una visione organica e avvincente del futuro. La concretezza creativa e il realismo fantasioso di Panini ne sono testimonianza. Grazie mille di aver guardato questo video. Se vi è piaciuto questo episodio vi invito a iscrivervi a questo canale YouTube di Italian Innovators o alla newsletter alla pagina www.italianinnovators.com per ricevere notifiche dei nuovi episodi. Potete anche seguirmi sul mio profilo di LinkedIn o su Instagram at Italian Innovators per ulteriori materiali sullo show. Grazie mille ancora, arrivederci e alla prossima.